ஹாப்பி டு வெல்கம் பரகத் கிச்சன் நீங்களும் சமைக்கலாம் ஈஸியாக பரகத் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வெரி வெரி டேஸ்டி மட்டன் பிரியாணி அஞ்சு கிலோ மட்டன் பிரியாணி இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறோம் தேவையான பொருட்கள் நெய் எண்ணெய் வெங்காயம் புதினா மல்லி தக்காளி பூண்டு இஞ்சி மசாலா எலுமிச்சை பச்சை மிளகாய் தாலிக்காய் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் நல்ல சூடு ஏற்றினதுக்கப்புறம் எண்ணெயும் நெய்யும் ஊற்றுங்க அதை நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் விட்டு வெடிக்க விடணும் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் நல்லா வெடித்ததுக்கப்புறம் அரிஞ்சு வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போடணும் வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா ஈவனாக எண்ணெயோடையும் நல்லா அந்த நெய்யோடையும் மிக்ஸ் பண்ணணும் எண்ணெய் நெய் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் ஊற்றணும் அதாவது எதுக்கு நெய் ஊற்றுறோன்னு நினச்சிங்கன்னா வெங்காயெல்லாம் நிறையா போடுறோம் இல்லையா அதெல்லாம் நல்லா டீப் ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு ஆயில் வந்து கொஞ்சம் ஊற்றணும் நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு லிட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் கழித்து திரும்ப ஓப்பன் பண்ணி திரும்பவும் இது போல் கிண்டி விடுங்க நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா மல்லித்தலை புதினா போட்டு நல்லா கிண்டுங்க புதினா மல்லித்தலை நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இஞ்சி போடுங்க அப்புறம் பூண்டு மசாலா போடுங்க இதையெல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் பிரியாணியை பொறுத்தவரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே ஒன்று ஒன்று ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட் போடணும் சட்டு சட்டுன்னு எல்லாத்தையும் போடக்கூடாது இப்போது பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் மசாலா அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இது போடுறோம் இதுதான் பிரியாணியோடய ஸ்பெஷல் மசாலா அதுவும் நல்லா செட் ஆனதுக்கப்புறம் தயிர் ஊற்றுறோம் தயிர் ஊற்றி நல்லா எல்லா பக்கமும் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கிளறணும் இதெல்லாம் நல்லா செட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி போடணும் தக்காளியை போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு எல்லா க எல்லா பக்கமும் அது வந்து கலந்து செட் ஆகணும் நல்லா கிளறிட்டு லெட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க ஃபியூ மினிட்ஸ் கழித்து திரும்ப ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ லைட்டாக கீழே பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் திரும்பவும் நம்ம நல்லா எல்லா பக்கமும் கிளறி விடணும் நல்லா செட் ஆகும் அப்போ தான் இப்போ பச்சை மிளகா போடணும் பச்சை மிளகா போட்டு நல்லா அதுவும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கிளறி விடுங்க இப்போ கறி போடுங்க கறி போடும்போது கறி தாளித்து விட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுங்க தண்ணி ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு போடுங்க இப்போ மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் போடுறோம் சாரி மிளகாத்தூள் போடுறோம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தான் போடணும் ஒன் கேஜிக்கு இது ஃபைவ் கேஜினால் ஃபைவ் டேபிள் ஸ்பூன் போட்டால் போதும் இப்போது நல்லா அந்த தண்ணியோடு சேர்ந்து கறியும் நல்லா வேகுது இங்கே பிரியாணியை பொறுத்தவரை நீங்கள் தண்ணி ரொம்ப கால்குலேட்டிவாக இருக்கணும் நல்லா தண்ணியோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் கறி போடும் பொழுது அரிசியை களைஞ்சி வச்சுருங்க அரிசியை பொறுத்தவரை நீங்கள் எந்த பாத்திரத்தில் அளக்குறீங்களோ அந்த பாத்திரத்துலேருந்து ரெண்டு மடங்கு தண்ணி ஒரு மடங்கு அரிசினா ரெண்டு மடங்கு தண்ணி நல்லா தண்ணி இப்போ கொதி வந்துருச்சு தாளித்து விட்டது இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் அரிசியை போடணும் நல்லா தண்ணி வந்து கொதிக்கும் பொழுது நீங்கள் அரிசியை போடணும் நம்ம கறியை நல்லா தாளித்து விடும் பொழுதே இங்கே அரிசியை வந்து களைஞ்சி ஊற வச்சிடணும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அரிசி ஊறுனா போதும் ரொம்ப ஊற வேணாம் ரொம்ப ஊறும் பொழுது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்க தண்ணி வந்து கால்குலேட்டிவாக வச்சுக்கோங்க அதிகமாக வச்சுக்கனா வந்து ஒரு மாதிரி ரொம்ப குழஞ்சி போயிடும் கம்மியாக வச்சிங்கன்னா ரொம்ப அவி அரிசின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி வேகமாக அரிசி அரிசியாக இருக்கும் இப்போ அரிசி போட்டுறதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு போடுங்க இங்கே தேவையான அளவு உப்பு போடுங்க நல்லா அந்த தண்ணியோட அந்த அரிசியோட அந்த பூ அந்த தாளித்து விட்டதெல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கிளறி விடுங்க அப்படியே பின்னி வரணும் அந்த அரிசியும் நம்ம தாளித்து விட்ட மசாலாவும் எல்லாம் ஒன்றா பின்னி வரணும் நல்லா பின்னிக்கணும் இப்போ குடித்து பாருங்கள் உப்பு பற்றலைன்னா கொஞ்சம் உப்பு போடுங்க உங்களுக்கு டேஸ்ட் தெரியும் இல்லையா எது பற்றிருக்கு எது பற்றலை அப்படின்ட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க 
உப்பெல்லாம் போட்டுட்டு திரும்ப நல்லா கிண்டிட்டு ஒரு லிட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க நீங்கள் நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க ஒரு பாயிண்ட் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க பிரியாணியை பொறுத்த வரை தண்ணி ரொம்ப கால்குலேட்டிவாக வைக்கணும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இல்லை உன்னோட ஒன்றா இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடணும் இப்போல அடுப்பை நம்ம ஹை ஃப்ளேம்லேருந்து லோ ஃப்ளேமுக்கு மாற்றிடணும் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடணும் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இப்போ வீடியோவில் பார்க்குறீங்கள்ல அது போல் செட் ஆகிருக்கும் நம்ம அப்போது கொஞ்சம் நெய்யும் எலுமிச்சி மூலமும் ஊற்றி வைக்கணும் ஊற்றி இது போல் கிளறி வைக்கணும் அடிக்கடி கரண்டி போட்டு கிண்டிகிட்டே இருந்தோம்னா சாதம் உடஞ்சி போயிடும் அதனால் இது போல் ஈவனாக எல்லா பக்கமும் ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணி வச்சிடணும் வச்சுட்டு அந்த லிட்டை வச்சு க்ளோஸாக ட க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே ஒரு வெயிட்டான பாத்திரத்தை வச்சு அதில் தண்ணி வச்சு வச்சிடணும் இப்போ உங்களுக்கு பிரியாணி ரெடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்